Hi students, in the video we will see NCRT class 8 max exercise 12.1 problem number 6 evaluate 1 by 3 whole power minus 1 minus 1 by 4 whole power minus 1 whole power minus 1 this value so this is a formula so a by b a by b whole power minus m in the formula use pannu. a by b whole power minus m abdina. in the number a number reciprocal yedna, power on the plus a a b by a so a by b na b by a so b by a whole power plus m so in the formula padi namo idhal arikra oru oru term maathanu maatham bodhu pathikin abdina in the power on the minus side unga on the pathikin abdina 1 by 3 whole power minus 1 irukku adha namo maatham bodhu 3 by 1 whole power minus 1 இங்க வந்து minus இருக்கு so center ல minus இங்க 1 by 4 sorry இங்க 1 by 3 3 by 1 ன் மாத்திடா plus வந்துரும் லையா so a by b whole power minus m b by a whole power plus m வரும் லையா so அதே மாதிரி இங்க மாத்தனிங்க அப்படினா 1 by 4 whole power minus 1 இருக்கு so அது வந்து பத்திங்க அப்படினா 4 by 1 whole power plus 1 வரும் okay வா so இதுக்கு whole bracketல minus 1 இருக்கு so அது வந்து as it is அப்படே எழுதிக்கலாம் so whole power minus 1 அது as it is நான் எழுதிக்கிட்டேன் next வந்து பத்திங்க அப்படினா 3 by 1 அது நாம் எப்படி சொல்லலாம் 3 நே சொல்லிக்கிலாம் இந்த மாறி powerல plus 1 இருந்துச்சினா அது நாம் கொடத்தே வல்ல minus 4 by 1 4 by 1 நாம் 4 so powerலியும் 1 தான் இருக்கு so நாம் பாதியும் skip பண்ணில்லாம் so 3 minus 4 whole power minus 1 so இங்க என்ன பண்ணனோ 3 so 3 लर्न तो 4 सप्राइक पन्नी है अभी ना, so इंगे वैरे वैरे साइन रखे, so नमः सप्राइक पन्नी है अभी ना one वरों, पेरी नंबर ओड़ा साइन वंदे पति है अभी ना minus रखे, so minus one whole power minus one, so इधर नाम भाई बुड़ी ऐड दला, so इधर वंदे पति है अभी ना इंदा फॉर्मूला यूज़ करनो, a power minus m equal to one by a power plus m, इंदा फॉर्मूला यूज़ करनी नाम � இந்த பார்மலாவை யூச் பண்ணி எல்தும் போது நமக்கு வந்து பத்திங்க அப்படினா 1 by minus 1 power என்ன வரும் power plus 1 வரும் so இது வந்து பத்திங்க அப்படினா 1 by minus 1 என்னே சொல்லிக்கிலாம் so இந்த minus வந்து நாம் கீல போட்டாலும் போல்லாம் sorry denominatorல போட்டாலும் போல்லாம் numeratorல போட்டாலும் போல்லாம் இல்லங்க centerல போட்டாலும் போல்லாம் so so, கீல் அருக்கிறா 1 நம் போடத்தே வல்ல, so இது இடு answer வந்து minus 1. So, next, next problem பருங்க, 5 by 8 whole power minus 7 into 8 by 5 whole power minus 4. So, நான் இந்த பார்மலாதான் இங்க யூச் பண்ணப் போகிறேன். என்னாம் பவர்ல மைனச் இருக்காதே, first நாம் plusுக்கு கொண்டு வருண்ணோ, so a by b whole power minus m இத வந்து பத்திங்க அவ்டினா நம்ப பவர் first positive கொண்டு வருண்ணோ so அப்போ b by a whole power plus m so இதுதா வந்து formula so இந்த formula படி இது ரண்டி எடுதுனோ அவ்டினா first இங்க 5 by 8 whole power minus 7 இருக்கா அப்பு நம்ப இது எப்படி எடுதுலா 8 by 5 அதை reciprocalா எடுதிட்டு powerல நம்ப positive போட்டுதுனோ so 7 centerல multiplication symbol இருக்கு into so இங்க 8 by 5 இருக்கு அது நாம் எப்படியதலாம் 5 by 8 whole power 4 plus 4 வரும் okay so next வந்து பத்திங்க அப்படினா இந்த மாதிரி a by b whole power 7 அப்படினா இது நாம் separate போட்டுக்கலாம் லேயா so இந்த மாதிரி ஒரு formula இருக்கில்லையா a by b whole power m which is equal to a power m divided by b power m so இந்த மாதிரி நாம் இத separate போட்டுக்கலாம் போ இத வந்து நாம் separate போடும் போது என்ன வரும் அப்படினா 8 power 7 divided by 5 power 7 into இங்க வந்து பத்திங்க அப்படினா 5 power 4 divided by 8 power 4 okay வா So, first, நான் இப்பு இங்க என்ன பண்ணப் போனாம் அப்படினா, இந்த 8 power 4 இங்க denominatorல் எழுதப் போகிறேன். இந்த 5 power 7 இங்க denominatorல் எழுதப் போகிறேன். So, அந்த மாதிரி எழுதும் போது, நமுக்கு என்ன வரும் அப்படினா, 8 power 7 divided by 8 power 4 வரும். 
into இங்க எழுதணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் பவர் செவன் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எந்த ஃபார்மட்டில் இருக்கு a பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ ஏ பவர் எம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் a பவர் எம் மைனஸ் என் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதும்போது எயிட் பவர் செவன் மைனஸ் ஃபோர் வரும் இல்லையா அந்த சைடு இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் பவர் செவன் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் செவன் ஸோ இங்கே நம்ம எயிட் பவர் செவன் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணணும் ஸோ செவனில் ஃபோர் சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ வரும் இன்டூ ஃபைவ் பவர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்லேருந்து செவன் சப்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் செவன் இருக்குது ஸோ இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீ வரும் பட் பெரிய நம்பரோட சைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் க்யூப் ஆசிட்டிஸ் எழுதிக்கோங்க இந்த ஃபைவ் க்யூப்பை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இப்போ இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா ஏ பவர் மைனஸ் எம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ பவர் ப்ளஸ் எம் இந்த ஃபார்முலா படி இதை எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ இது என்ன வரும் எயிட் பவர் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் பை ஃபைவ் பவர் த்ரீ வரும் ஸோ இதில் நம்ம எயிட் க்யூபோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எயிட் க்யூப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் இன்ட்டூ எயிட் இன்ட்டூ எயிட் ஸோ எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோரை நம்ம எயிட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ கேரி ஓவர் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸோ எயிட் பவர் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் டிவைடட் பை ஃபைவ் க்யூப் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ நான் ஒன் மோர் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பை எயிட் ஹோல் பவர் மைனஸ் செவன் இருக்குது இங்கே எயிட் பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பவரை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் ஸோ பவரை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா ரெசி ப்ரோக்கலாக எழுதுனாலே பவர் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இதுதான் அதுக்கு ஃபார்முலா ஸோ எயிட் பை செவன் பவர் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட் பவர் ஃபோர் ஸோ இதை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் எயிட் பை செவன் ஃபைவ் பவர் செவன் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் எயிட் பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதும்போது நான் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் இங்கே எயிட் பவர் செவன் இருக்குது ஸோ கீழேயும் எயிட் பவர் செவன் வர மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த எயிட் பவர் ஃபோரை இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போ எயிட் பவர் செவன் பை எயிட் பவர் ஃபோர் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பவர் ஃபோர் பை ஃபைவ் பவர் செவன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போது இந்த ஃபார்முலா படி எழுதணும் அப்படின்னா பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்து டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பவரை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பவர் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது எயிட் பவர் இங்கே செவன் மைனஸ் ஃபோர் வரும் இங்கே ஃபோர் மைனஸ் செவன் வரும் இங்கே செவன் மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் மைனஸ் செவன் ஸோ செவன் மைனஸ் ஃபோர்னால் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் செவன்னா மைனஸ் த்ரீ அகைன் இங்கே மைனஸ் வந்துடுச்சு ஸோ இதை கீழே கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பவர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் பவர் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இங்கே ஃபைவ் பவரோட த்ரீ வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த சம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெசி ப்ரோக்கலாக எழுதும்போது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடுச்சு அடுத்து த்ரீ பை ஒன்னா அதை நம்ம த்ரீனே எழுதிக்கலாம் ஃபோர் பை ஒன்னா ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் அதே போல் பவர் ஒன் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம போட வேண்டாம் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்று வரும் த்ரீலேருந்து ஃபோர் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை மைனஸ் ஒன்று கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் பவரில் ப்ளஸ் ஒன்று இருந்தால் போட தேவையில்ல அப்போ ஒன் பை மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மைனஸை கூட நம்ம மேலே கொண்டு போய் எழுதிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஒன்னா கீழே இருக்கிற ஒன் நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ மைனஸ் ஒன் தான் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்